Again, good morning everyone. It's so good to see you all. Amen. Ayan. Gusto ko namnamin. Gusto ko mag-stop muna yung, yung oras kasi nanamnamin ko bawat muka dahil na-miss po natin. Amen. Ano po bang feeling na nasa, nasa church na ngayon? Okay lang. <laughs> Ayun, Pastor Dumilem, nag-block yung stage natin. Amen. <laughs> Amen. Are, are you glad that you're here in the house of the Lord? Amen. Hallelujah. Praise God. What a wonderful uh, morning. Amen. Let's go to the Word of God. Amen. The church must gather. Alam po natin that uh, we are living in a, uh, an uncertain season, a season of change sa ating pong lahat. Tama po ba? At uh, ibang-iba po yung, yung, uh, yung kinagagalawan natin ngayon compared eight months ago. Uh, nagbago po paano tayo magtrabaho, mag, nagbago paano yung pag-aaral, uh, even yung, yung relationship, no? uh, nagbago po yung mga personal habits natin and routines, nag-adjust po yan, and even how we do church. The church has changed. Tama po ba kung paano natin ito ginagawa, paano natin ito nakasanayan. But amidst all of this po, I am thankful that our God who is stable has never changed. Yung Diyos na sinasamba natin ay hindi po nagbago. He is the same yesterday, today, and forever. And as, as I always say, no, lagi ko po itong sinasabi sa ating, sa ating pamilya dito sa The Rock City Church, no, doon na, nagbago po na puwersa tayo doon, na, doon sa bagong way kung paano natin gawin yung church, I know for sure that God's church will thrive. Kung paano po, na even before, mga panahon pa po ni Herod, no, na napapersecute yung, 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 yung church, amen, even sa panahon po ng mga, ng mga apostles, and thousands of years later, buhay pa rin yung church, nakatayo pa rin ang church, at totoo yung pangako ng Panginoon that upon this rock, I will build my church, and the gates of hell will not prevail. No wonder nandito pa rin po tayo. And kahit ano pa pong dumaan na pandemic or ano pa pong bigat ng na crisis yung pagdadaanan natin, believe me, yung word po at promise ng Panginoon mananatili pong matatag. Wala, ni isa man po pwedeng makapagpasara at makapagwasak sa church ng Panginoon dahil siya po mismo nagsabi, hindi po, not, walang powers ng darkness, no, no, no demon in hell na pwede pong makapag-stop sa nais gawin Ng Panginoon. I believe that, that, that God's yes, no, Satan's no cannot compete with God's yes. Pag ni yes na Lord dyan at approve yan kay Lord, kahit anong no ng demonyo, hindi mananaig yan. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hallelujah. Same din sa buhay mo. Because you are approved of Him. No one can reject you. Ah, wala. Amen po ba? So kahit ano pong klaseng pagdaanan natin, mananatili pong nakatayo ang iglesia ng Panginoon. And nakita po natin for the past eight months, talagang nagbago po lahat. Binawalan tayo magkasama-sama, puro online. Tama po ba? At uh, sabi ko nga po, napersa din po tayong aralin natin yung, yung, yung uh, pag-stream online. No? And, and uh, for the past months po, lahat po ng gatherings natin naging online from our Sunday worship experience, nandiyan yung midweek. Uh, uh, praise God, sa panahon din po ng pandemic, dun tayo nakapag-establish uh, uh, po ng everyday online prayer. Come on, palakpakan po natin yung Panginoon. Amen. So makikita po natin, mat- matindi rin po yung naging blessing at epekto nito sa atin. No? So, so balance din po yung, yung, yung kala ng kaaway that He meant for bad sa atin, kayang i-turn around ng Panginoon for good. Tama po ba? So sa lahat po ng mga, mga bagay na ito, na naranasan natin, lahat virtual, gusto ko pong i-address yung command ng Bible, yung sinasabi niya, not, not neglecting the habit of meeting together. Alam ko po medyo, baka isipin niyo, parang, parang medyo paulit-ulit yung word natin, parang may pagkakahawig, yes po. And, uh, Magsisiris na sana ako ng pampasko ngayon, kaso, because this is our first gathering in person 
No, I believe na is ng Panginoon. Ano alam nyo? Yung, 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 yung design po ni Lord that when we come together sa church, dapat po lalabas tayong napapalakas tayo. Yung pananampalataya natin tumitibay lalo. Ito po yung purpose ni Lord. And we need to hear the Word of God over and over and over again. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Amen. So, paano natin na-address yung sinasabi ng Bible not to forsake the, 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 the habit of meeting together, not to forsake the assembly? Maybe yung, yung iba nagtatanong, Pastor, kung ganon, sapat ba yung online? Huwag po kayo ma-feel bad yung mga nanonood online. <laughs> Amen. Or importante po ba that we would gather physically together? Unang-una po, I want you to understand yung pinaka-foundation po no review lang po to alam ko alam na natin yung pinaka foundation po no ng church gathering we know that the, the greek word for church is ecclesia no for for some alam niyo na po to maybe there are some viewers uh, watching right now no na yung yung word po na church ay galing po sa word na ecclesia which means called out or called out once or most commonly sa madaling salita it is an any assembly amen can you say that with me assembly so from there, pwede po nating sabihin that a local church is an assembly. Sino po dito alam yung word na assembly? To assemble. When you say assembly, yung meaning po nito is a group of people gathered together. Can you say that with me? Together. Woo. Come on. Gathered together in one place for a common purpose. Ang ganda po ng meaning ng assembly. Again, it's a group of people gathered together in one place for a common purpose. So yung church po, kung titignan natin, the church is not the gathering alone, but I believe the church must gather. Mm. Hello. Yung church daw po ay hindi lang yung pagkakatipon, pero yung church ay dapat na nagkakatipon. At ang church po is not the only, the, it, it, the, the church is not only the church when it assembles. Hindi lang po yung church pag tayo po'y nagkakasama, but I believe God's people must assemble. Are, are we getting this? God's people must gather, God's people must assemble. Kung aatras po tayo sa verse na binasa natin in verse uh, 22 to 24 ng Hebrews 10, sabi po dyan, Let us come near to God with a sincere heart and a sure faith. Because we have been made free from a guilty conscience and our bodies have been washed with pure water. Verse 23, sabi po dito, Let us hold firmly to the hope that we have confessed because we can trust God to do what He promised. Amen. And lastly, verse 24, let us think about each other and help each other to show love and do good deeds. Dito po sa, mainly, dito lang po sa verse na ito, gusto ko pong ipakita yung tatlong bagay, three things that mark the importance of church gathering together. Tatlong marka po na makikita po natin, dyan lang po sa verse 22 to 24, no? Number one is this, when we assemble, pag po tayo nagkakatipon, we encourage each other to come near to God with a sincere heart and a sure faith. Again, no? Unang marka po dyan, makikita natin, pag tayo po'y nagkakatipon, ay there's this sense, sabi nga po natin last Sunday, yung, yung steering up, na si steer up po tayo. Ngayon po, no? We encourage each other to come near to God with a sincere heart and a sure faith. Ito lang pong pagpunta nyo dito ay pagpapakita po na hinahabol nyo talaga ang Panginoon. Yung pagpunta nyo po dito ay pagpapakita po that you really want to draw near to God. Yes, we can come near to Him anywhere, anytime. Amen? At alam ko po kung wala lang pong boundaries at restrictions, alo, sa, yung mga kasama natin sa online, I do believe that they are also excited na pumunta po dito. Amen. At alam niyo po, pag, pag tumaas po yung volume ng mga nagpapa-reserve, huwag po kayong mag-alala kasi po pwede tayong magbukas ng panibagong service. 
Good news po ba yun? Hallelujah. Hindi pala kayo. Yun yung kausap ko, mga online. Amen? Pag tumas mo volume ng mga nagpapareserve natin at, at pinaparendam nyo sa amen, Pastor, I get it. No wonder po. No? Hindi po... Uh, 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 hindi po magdadalawang isip ang ating leadership na magbukas ng panibago. Kahit second and third service pa po yan, kung ang tao ay patuloy po na pupunta, lalapit, come on, at magde-decide, yung church po ay open na open. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on. So we encourage each other to come near to God with a sincere heart and sure faith. Second po, makikita natin sa verse na yan that when we assemble, when we come together, we reassure each other to stay strong in our faith during difficult seasons. Ayun po yung maganda pag tayo po yung nagkakatipon, nagkakasama. Sino po naniniwala that we are better together? And minsan yung simply, yung pagkakasama natin dito, simpleng nod, simpleng ngiti, nakakapagbigay ng sobrang encouragement at alam mo yon parang nai-imply mo na nare-reassure mo yung kasama mo na kahit anong mangyayari you are pushing your 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 friends your your squads to stay strong in faith kahit anong mangyayari alam niyo po bakit ako na encourage na makita kayo ngayon alam ko po for the past 8 months marami kayong napagdaanan May mabigat, hindi natin alam. No? Kung, kung, kung pwede lang po, magugulat kayo dahil sa squad lang namin, tatlo-tatlo yung mga baby namin ngayon. Nag-pandemic lang, may baby na. Praise God! <laughs> Baka next year, yun, next year talaga, lumalakad na. Hallelujah! Yung, 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 yung makita ko lang kayo, Alam mo, ang sarap po ng feeling na, na sinasabi nyo na yung pagiging present nyo ngayon ay pastor kahit anong pinagdaanan ko na encourage natin yung bawat isa na magpatuloy pa rin tayo because we believe that God is good sa ating mga buhay. Marami po ngayon na-discourage pero yung presence nyo ngayon nagbibigay ng malaking encouragement sa akin. At sa katabi mo. Sino may katabi sabihin mo, Woo! Nakakalakas ng loob! Simply being here! Wala ka pa sinasabi niya na. Wala ka pang ginagawa niya na. Presence mo pa lang, nakaka-encourage na. Amen. Maganda pong reassurance yan na masabi natin sa mga katabi natin, tuloy-tuloy lang tayo. Magpakatibay tayo. And number three po, we, ins- we inspire each other and help each other to show love and do good deeds. Isa pa po yan. No? Nasi-steer up yung bawat isa po sa atin. No? Nagbibigay tayo, nakakapagbigay tayo ng inspiration. Pag nagkasama-sama po tayo, tinutulungan natin yung bawat isa. Ma-inspire sila, ma-push sila na magpatuloy sila sa paggawa ng mabuti. Paggawa po ng pinapagawa ng Panginoon. Amen? Kaya po natutuwa po ako doon sa nakaraan po nating uh, project in partnership with the Puso Movement. No? Nasabi nga po natin na kapag raise po tayo ng 55,000 na pinadala po, sa, sa, yung cash pong buo yun, pinadala natin sa Puso Movement na nakarating po ng, ng uh, uh, Region 2 at yung may mga pahabol po natin ay nakarating ng Bicol. No? Palakpakan niya po natin yung Panginoon doon. So imagine that. Makaka-raise din po tayo ng ganung halaga. Ibig sabihin, nai-inspire natin yung bawat isa na magtulungan. Hoy, may, pang- may pangangailangan doon. Anong gagawin natin? Tutulong ako, tutulong ako, tutulong ako, tutulong ako. Gusto ko rin tumulong. Napupush natin yung bawat isa instead na tumingin ka lang sa sarili mong pangangailangan. Ay hindi, may pangangailangan ako. May babayaran pa ako. Kulang pa nga doon. Ow, 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 ow. Being together, when we assemble, when we gather, alam mo yun, nawawala yung pagiging selfish natin. At nagiging isa tayo na nakatutok, nakatingin po tayo sa Panginoon. So, yan po yung tatlong bagay no, na, na, na mapapansin natin sa verses 22 to 24 na pag tayo po'y nagkasama-sama. So, this is the reason why we should not neglect meeting together. 
So ngayon po, yung command, napakalinaw that we should gather. The church must gather. No? Kaya nga po, gusto kong ipush yung bawat isa na yung mga takot natin mapalitan ng pananampalataya, mapalitan po ng faith at peace ng Panginoon. That as we obey and do His will, we are covered, we are protected. Amen po. Yes, sabi nga natin may risk, but mas gusto ko na mag-risk na ginagawa ko yung kalooban ng Panginoon. Sa lahat ng risk, yun yung masarap na risk. That you know it's worth risking for. Gusto ko pong i-commend yung bawat isa sa katapangan nyo na lumabas at maparito. Naghintay nga ako doon sa gate, kakala ko may, may mga nakaka-PPE pa eh, pero wala naman pala. Hallelujah. Ano, palakpakan niya po natin Panginoon. God is good. Come on. Hallelujah. Amen. Again, not unthinkingly, may caution with wisdom at nananalangin po tayo. Amen. So ngayon po clear na na, na, na sinasabi ng Bible na mag-gather po tayo, ngayon po yung tanong is, Pastor, how about can we assemble virtually? Pwede po ba yung gathering? Or, or sapat na ba yung online? Amen. Yes, for now, sabi ko po last Sunday, okay po na alternative. Again, gusto ko pong gawing ano to, uh, balance, eh, no? Hindi, po, hindi ko po pinapatamaan yung mga nasa online natin dahil sabi ko nga po, wala tong pilitan at talagang marami po na hindi makaka-attend sa panahon ngayon hanggat wala pa pong vaccine. Kaya tuloy-tuloy po yung ating church online. no? Pero gusto ko pong balansihin na ipakita sa inyo from the Word of God. Now, alternative po yan, pero hindi tayo dinisenyo ng Panginoon na magstay stay forever. Kaya gusto ko pong ipakita, balansihin, yung dangers po of meeting together virtually. Ang ganda niya, pero maniwala po kayo, meron din pong danger. Tama po ba? Ayan, para balansi tayo. Meron din pong danger. For sure, alam natin that building is not the church, but it's the people. Tama po ba? Gaya na sabi natin kanina, called out once. And the church remains the church. Kahit po tayo ay nasaan. Meeting together, or even when we are scattered, no? Makikita po natin na sa, sa Bible po, we are continually being reminded sa Scripture that we are to gather together. No? Some verses po, 1 Corinthians 11.33, So my brothers and sisters, when you come together to it, wait for each other. No? Basahin nyo na lang po. Yan. Baka yung iba, iba yung rema sa kanila. No? Ay, tinamaan ako, hindi ako naghihintay. No? Mga kasama ko, hindi ko inihintay. Sino, sino po dito, pag, nag, pag may kainan, una ka eh. Basta iniisip mo lang yung sarili mo eh. No? <laughs> iba yung rema sa kanya. No? Ay, para sa akin pala itong verse na to Hallelujah. Also in 1 Corinthians 14, 26, So brothers and sisters, what should you do? When you meet together, one person has a song and another has a teaching. Binasa na po natin ito last Sunday. No? So makikita natin po dito yung kahalagahan. No? Ina-affirm ng Bible yung pagsasama-sama, no? Yung pagkikita-kita ng mga hinirang ng Panginoon, tinawag ng Panginoon. And para po, alam mo yun, to substitute anything else for the actual gathering of God's people together, ay meron din po tong mga dangers na kaakibat. Alam ko pa paulit-ulit, pero sinabi rin natin last Sunday, hindi natin kayang i-duplicate kung ano yung nangyayari in person. Mahirap yon. Number one po, na napansin ko, na danger po, dun sa virtual gathering natin, is number one, we substitute engaging in corporate worship for watching people worship. Sino po dito magsisay amen na naranasan niyo po ito nang kayo'y nasa bahay nanonood? Taas kamay. Na-feel niyo po yun? Yung minsan, yung online gathering natin, meeting together, minsan hindi, ito yung danger, listen, hindi tayo fully nakakapag-engage. Nangyayari, literal, nanunood lang tayo. Yun yung 
nangyayari minsan eh. Yun yung danger. Kahit paano natin sabihin, totoo ang dami pong distraction sa bahay. Katulad yan, 11 o'clock na. Siyempre, may yung iba, may naiisip pang gagawin, magluluto. Minsan yung online gathering natin na magsasama-sama tayo, nagiging radyo na lang. Pull yung speaker, narinig sa buong bahay, pero iba yung ginagawa. Nagwawalis, nagluluto, naguhugas ng pinggan. Ay, mukhang may tinatamaan po online, pasensya na po kayo. Nakita ko lang po. Hindi, joke lang po. Totoo po, bakit po? Kahit tayo nararanasan natin kung hindi ka intentional at hindi ka talagang mag engage magpupuri, mananalangin, ay baliteral, nanunod ka lang. Yun yung danger. Kaya po yung mga nasa online po, this is a good word para simulan po natin to really engage. Kung kaya nyo nga po tumayo pa, sige, pwede rin po. Para po, alam mo yon, ma-feel mo na you are really part of it. Actually, it's, it's, it's how we do it eh. Pwede naman sa bahay, yes. Don't get me wrong. Pwedeng pwede po. Kaya po maganda na i-explain sa atin na nasa bahay tayo, pero you, want, you really need to engage. Engage. Sumali ka, manalangin ka, mag-amen ka, mag-take down notes ka, pumalakpak ka, makinig ka. Yan po yung dapat na mangyari. Tama po ba? We can worship, yes, kung tayo po'y mag-isa lamang. But there's a, this powerful uh, a synergy when we worship alongside with other worshipers. Iba po yung feeling pag tayo nag-worship na may katabi kang nag-worship. Sino mo yung katabi mo? So tingin mo anong, anong influence ang mabibigay sa'yo niyan? <laughs> Pag sinabi kong influensya, alam mo, nakaka, nakakahawa kasi yung, yung, yung katabi mo, talagang fired up na gustong pumalakpak, gustong mag-amen, nakakahawa yon. <laughs> no? Gets ko na po yun. No? Kasi mala, may, may face ma, may, may mask na may shield pa. So, yung dating po sa akin yan, Arr. 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 O, di ba? <laughs> Palakpakan natin si Lord, come on. Hallelujah. So mamaya po, gagawin kong ano to, uh, ipopost ko to. Tayo lang darak yung nakakaintindi nito. Pag pinost ko mamaya to, ar, mag-reply po kayo, ar. <laughs> Come on! Ar? Ar. <laughs> Ayan po. Sino po naniniwala? And, hindi po boring yung, 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 yung church. Hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Ayan. Yung, yung nanunod po online, you can type it in the chat. Arr. <laughs> Grabe. Amen. But still, we are enjoying yung presence po ng Panginoon. Amen. At pag nagkasama, nagkasama-sama po tayo dito, na nagpupuri at nag engage alam niyo po yun, parang alam niyo, this is a little taste of heaven. Gaya po ng sinasabi ng Revelation 5, 11 to 12, Then I looked and I heard the voices of many angels around the throne and the living creatures and the elders, come on, and the number of them was myriads of myriads and thousands of thousands. Alam niyo po to, yung ginagawa natin, practice na to sa langit. Kaya kung dito pa lang, nabobor ka na sa pag-worship, kapatid, mag-isip-isip ka kung langit nga yung gusto mo. Eh doon 24-7, nagpupuri kay Lord. Arr. Amen? Ano pa po sabi dito? Sing with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slaughtered to receive power, wealth, wisdom, might, honor, glory, and blessing. Akala po natin itong ginagawa natin, walang kwenta to, yung pag-church, wala akong oras dyan, kapatid. What we're doing now, meron pong impact to, to eternity. Palakpakan mo yung Panginoon. Yung church ni ready ka niya for eternity. Kaya huwag mo sabihin, walang kwenta to. Pag may oras na lang ako, kapatid, this is the best time na ma-train po tayo para po sa malapit ng pagdating ng Panginoon. Malapit na po dumating si Lord. Ito yung best time na magkasama-sama na tayo frequently. Mag-encourage, manalangin, magpalakasan kasi hindi mo alam kailan darating si Lord. At dapat po ready tayo. Or? Or man. 
That's number one. Second point of danger is we miss the encouragement and accountability to draw near, to, to, to stay faithful, and love others. Amen. We miss that encouragement. Yung accountability pag tayo po, yung magkakasama. Pwede naman magawa yan sa online eh. Siguro po sa inyo, meron na po kayo nakausap na tinawagan kayo via messenger, online, uh, uh, counseling, uh, praying over the phone. no? Pero, iba po. Yung, 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 yung alam mo yun, na, na, yung talagang nakikita mo siya sa muka. May narinig nga po akong isang kaibigan na sabi niya, minsan, ang hirap na alam mo yon. pag nakikipag-usap siya, mas gusto niyang naririnig yung tono ng kausap niya over the phone kesa po sa chat kasi sa chat walang feelings eh. Tama? Mas maganda yung alam mo yon. naririnig mo bawat sinasabi niya kasi dun sa tono niya malalaman mo kung ano yung laman ng puso niya. Tama po ba? Nafe-feel mo yun eh. Nararamdaman mo yun. No? And... Dahil po may mga panahon na nahihinder po tayo sa pag-gather together dahil po sa krisis na ito. No? Kaya may time na naging epekto po nito sa atin, may mga matinding, seryosong dulot ito sa atin, emotionally. Kasi dinesenyo talaga tayo ni Lord. Kaya nga social people eh. Nakikipag-socialize ka, nag-grow yung isang tao sa pakikipag-socialize niya. Try nyo po yung I remember isang preaching ko po before na pinakita na sa isang research, meron pong isang nursery room kung saan po napansin nila may mga certain na baby na mas mabilis lumaki. At alam nyo po sino yung mga baby na yun sa loob ng nursery room na sa karami-raming baby. Ito po yung mga babies na nasa dulo, dulo, malapit sa pinto. Ang lalim nito. <laughs> yung iba sabi, Amen. <laughs> Kasi po, yung mga nurses, pagpasok palabas, laging kin- kinakausap, binabati, yung mga nakikita nila, kapasok nila. Ay, baby! O paglalabas na sila, So, merong connection. May time na nahahawakan, kahit the please lang po yan, may epekto dun sa growth ng baby. Sipin nyo yon? Iba po lumaki yung mga baby na tatouch, nakakausap, na mamasage, basta po may contact, iba yung dulot nito. Same din sa atin. Imagine mo, yung iba po sa atin, na, na talagang, alam mo yon? Walang, in, wala ng fellowship simula po ng March, wala ng church online simula ng March, hindi ko po alam kung nasaan na po kayo spiritually. Yung growth, ay sure ball yan. Bagsak yan, nanlalamig yan, discourage yan kasi po, ganun yung, ganun na po work yun eh. Tama po ba? Amen. So, so we need to assemble together dahil na mimiss po natin yung personal na interaction, yung encouragement, amen, at yung pagpupush natin sa bawat isa, binasa po natin verse kanina na to, to draw near, to stay faithful, and to love others. Pangatlo po, ano po pong danger, no? Minsan sa virtual is, we lose the opportunity to lift up the brokenhearted, to comfort the mourning, care for those who are broken. And also, on the other hand, we miss the chance to celebrate with those who have experienced victory, both po to sa physical at spiritual. Naiimagine ko, sabi ko nga po kanina, tatlo po sa squad namin, no, ay uh, halos sabay-sabay ng anak. No? Una yung mga David, yan, nauna ng isang buwan, na nandito si Kuya Francis, si, si Ferraris, uh, ilang araw lang na una po sa amin. So, tatlo sabay-sabay. No? Naka, I'm sure kung wala pong COVID sa panahon na napanganak yung mga babies namin, ang dami nating kaibigan at squad na gustong pumunta at nagmamadali sa ospital at makipag-pray at makipag-suporta at you know the story. On the other hand, meron din po mga kaibigan tayo who lost their loved ones dahil sa COVID or, or sa season pong ito, maraming pinagdaanan. Iba 
yung nakikirejoice ka, nandun ka, nakikita mo siya, nahahag mo siya, nayayakap mo siya. Iba po yung physical, iba yung virtual. Kaya minsan yan po yung danger na mimiss natin yung ganyang init ng, ng intimacy, ng, ng, alam mo yun, ng relationship po natin. Both po yan, to comfort those who are mourning and also to, to celebrate with them physically. Kaya po during this season, no? Minsan ng joy, ng pain, wala po talagang substitute doon sa physical. Kahit minsan di ka magsalita, alam po natin to. Isang tapik mo lang, isang yakap mo lang, iba na po yung napapagpakitang mensahe nito. Yan po yung minsan nawawala. Na kahit sa virtual, kahit screen pa yan, minsan alam mo, may kulang pa rin eh, mararamdaman mo. And number four, we can mistake the substitute gathering for the real thing. Ano pong gusto ko sabihin dito? Pwede nating maisip that what we're doing online, that's the real thing. Sabi ko nga po, for the past eight months, no, naka-livestream po tayo, puro online, tama po ba? At meron pong, we are, on the other hand, we are thankful po no, doon sa, sa privilege na binigay ng Panginoon para po tayo yung makapag-gather even online. Pero gusto ko pong sabihin, no, even po sa mga nanunod right now, wag po tayo mag-settle lang dyan. Hindi natin pinipilit yung bawat isa. But I'm here to tell you, church, if you are able at alam mo, wala kang risk and you can join the assembly, the gathering of God's people, then I think you need to step out in faith. Knowing that this word po really encourages us that we are really called to gather together as a church. Tama po ba? No? So minsan pwede mong, ano mo yun, magkamali ka na it, this is the real thing. Minsan, yung pong epekto pa rin ito, pag nasanay na tayo, ito pa po, no? Pag nasanay po tayo sa online, minsan, tatama rin ka ng lumabas ng church at magbihes, at maligo, at mamasahe. Minsan po, yan po yung epekto. May mga ibang kristyano na dahil po sa COVID, bakit ko po alam? Eh, kausap ko rin po yung mga iba nating kaibigan ng mga churches at mga pastors. And even their, 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 their uh, attendance are fluctuating. Dahil minsan po talaga yung mga iba, on and off. Kaya po, I feel the need to, 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 to uh, alam mo yun, sigundahan pa po yung word natin last Sunday para mapalakas tayo lalo. Para mapatiba yung pananampalataya natin na tayo na nga po yung medyo nahuli na, lahat po ay ilang months na gagather. But kahit December na, we believe that the best is yet to come. Hallelujah. Amen. Palakpangan natin yung Panginoon. Amen. Sa, sa Panginoon, wala pong huli. His timing is perfect. So wag mo pong akalain na yung ginagawa natin na substitute lang, yun po yung mas totoo. Yun po yung magsettle ka na. Gawin mong permanente yun. Hindi po. Amen. Iba pa rin po yung growth pag magkakasama tayo kesa po magstay ka forever dyan sa online. Amen po ba? Mahal ko po kayo, kayo po mga nanunod sa online. Hindi ko po kayo pinapatamaan. Amen. Hallelujah. Gising pa po ba tayo? So meeting together, church, isn't just something that churches do, but a meeting is in part what a church is. Yung pagkakasama-sama po natin. The, the meeting together, the assembly, hindi po ito yung, 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 alam mo yon programa lang po ng church. This is who we are. We are called to gather. We are called to assemble. At niligtas po tayo ng Panginoon individually para po maging isang corporate assembly. Alam niyo po, iba po yung epekto nito pag napapakita natin, meron yung mensahe po na tayo po'y nagkakasama-sama ay meron po tayong mensaheng pinapaabot even po sa mundo sa labas. Na nakikita nila, hindi mo naman matatawag na church to kung wala silang nakikita mga taong nagkakasama-sama. And, 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 and by doing that, nai-encourage din po natin yung mga tao sa labas na sumama at makilala pa yung Diyos na sinasamba natin. Yan po yung mensahe na gusto nating ipaabot 
Because we are a, a light, come on, a city on a hill that cannot, get, that cannot be hidden. Amen? Yung ginagawa po natin to is for the glory of God. We're making God famous. May mensahe tayong gustong ipakita that we can still gather. Amen? Kahit po ganitong panahon, by God's grace. So, sa lahat po na napag-usapan natin, if the church is the gathering of the people of God, then kailangan mong tanangin yung sarili mo if you are part of the church. Linawin ko po. Again, hindi po ito sinasabi ko yung wala dito, hindi kayo part ng church. What I'm saying is, tanungin nyo yung sarili nyo even for the past months. Kung part ka ng church kasi, makinig, gagawa at gagawa ka ng paraan para kumonek ka sa church. Gagawa at gagawa ka ng paraan para mabuhay ka spiritually kasi alam mo, without the group, without the family, without the community, hindi ka mabubuhay. So if you say that you are the church and you are part of the church, then how come yung tanong ko po sa iba, but, but merong iba na wala. Assess nyo na lang po yung sarili nyo. If you are really part of the church, gagawa po kayo ng way para kumunek. Gagawa ka ng way para maka-attend ka. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Come on. Ito pa po ito, linawin ko. Ito pong assembly, ito pong gathering natin, yung focus nito is, is not just simply to show up. Ito po, malinaw. Hindi ka lang pupunta dito para magpakita lang, para ka lang nagpacheck ng attendance. Pero yung purpose po nito is gathering with believers. Can you say that with me? With believers. Pwede nyo pong type sa chat right now, with believers. Hindi lang tayo nagpapakita, nagsushow up. But we are here gathering kasama yung mga kamana ng palataya mo. Alam mo po, gusto nyong masiyahan at ma-encourage pa? We aren't coming to church for the building, but we are coming for each other. Narito ka, Hindi, makinig po, listen, hindi po yung building yung pinupuntahan natin dito. Hindi po yung lugar. San ka na parito? Para saan? Para sa Panginoon? And para kanino? For each other. Tingnan mo na naman yung katabi mo niyan right now, come on. Sabihin mo, I came here for you. <laughs> Ganun pala yun? Naintindihan niyo po? Makinig po, listen. Bilang isang church, meron tayong responsibilidad una sa Panginoon, pangalawa sa kapamilya mo. O, para pa, mukhang hindi pa po narinig ng bawat isa. Makinig po. Nung tinanggap mo yung Panginoon at nilagay ka ng Panginoon sa isang local church, hindi lang sa Panginoon yung commitment mo. Makinig po, even the, the people watching online, may matindi po tayong commitment sa ating mga kapamilya dito sa church. Because we are a body. Different parts. Different functions. Kung nilagay ka ni Lord dito at ito yung function mo at wala ka, we are not working in perfect condition. I hope what I'm saying right now ay nanunuot sa mga puso natin na gusto kong ipakita as, 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 as your pastor, you need the church and we need you. We need you. We need you. Kailangan ka namin. Kailangan mo yung katabi mo. Kailangan mo yung nasa harapan mo. Kailangan mo yung nasa likuran mo. Kailangan mo yung nasa side mo. Kailangan mo yung pastor mo. Kailangan ka ng pastor mo. For each other. Hindi para sa building, but for each other. Come on. Listen, coming here wasn't the point, but 
Connecting is the point. Nakikipag-connect tayo sa bawat isa. Hindi ka lang pumupunta, nagpapakita dito. Come on, connecting is the point. Worshipping is the point. Come on, worshipping together is the point. Supporting each other is the point. Church, relationship is the point. Huwag niyong i-deprive yung sarili niyo na meron palang nilagay si Lord na ganitong klaseng community na ang dami palang benefits pero tayo, hindi natin to na ma-maximize kasi nagpapakita lang tayo. Hindi kinreate ni Lord yung church para ikaw ay maging parang nobody lang na papasok dyan, uupo, wala kang kausa, para kang sino, uuwi na. Hindi yan yung church. Pumunta ka lang sa building pero hindi ka pumunta sa church. Kasi kung pumunta ka, nag-church ka talaga, ibig sabihin, may relationship, may interaction. Amen po ba? So the strength of the church is not found in just routines and methods and programs, but it's in Christian relationship. Come on. Gusto ko po itong pakita sa The Rock City Church na yung lakas ng church na to ay hindi programa, hindi methods, or anuman pong activities, but it's in the relationship. Kaya po ngayon, as The Rock City Church, I hope and pray. Listen, lahat po, even nanunod online, my prayer is tayo po'y mag-breakthrough sa ating relationship una sa Panginoon. Pangalawa, relationship sa kapwa natin. Makinig po. Tapusin na natin, putulin na natin yung mga panahon na parang wala tayong connection, nag-church lang tayo. Even simpleng ngiti, doon sa, sa, sa kapatid mo, ka-church mo, hindi mo magawa, walang connection. Now is the time. Alam ko po, medyo limitado tayo ngayon. Yes. Kaya nga po, meron tayong mga squad na nilagay dyan para po meron tayong connection, interaction, fellowship with our co-believers. Amen po ba? So as we end po this morning, my message for everyone watching and listening po this morning, you need to gather with the church. Gather. Maybe, again, hindi lang po physical ito, but doon sa hindi po pwede sa physical, when I say gather, you need to connect. Mag-attend po tayo ng mga fellowship natin para po mapalakas po tayo. Amen po ba? I believe, church, that what we're doing right now, listen, dito po ako matatapos, yung ginagawa po natin ngayon, listen, this is a special gathering. Come on! This is not simply the church. This is a special gathering. Kaya from this day forward, I want you to see it and treat church as special. This is a special gathering. Maybe yung iba iniisip niyo yung special, yung pastor dapat nakagala tayo. Wow. Pastor, yung special gathering. Sino po dito din sa pandemic nakuha niyo lumabas para mag-attend lang ng intimate na wedding? Tas kamay. Meron po sa atin, di ba? Nakapag-attend tayo ng mga intimate na wedding, gathering. Yes, special yon Dahil sa karami-rami, napili ka. But what about yung mga hinirang at tinawag ng Panginoon? Hindi po ba special gathering yung tawag doon? Come on, palakpakan po natin si Lord, come on. Special gathering na mga tinawag ni Lord nilabas niya mula sa kadiliman papuntang kaliwanagan. And listen, what makes this gathering special it's the person. Yung presence niya at walang iba kundi yung Panginoon na present ngayon nagkakatipon tayo. And His name is G.
Jesus. Come on. What makes this gathering special is the special presence of God in this room right now. That when we worship, that when we pray, that when we lift our hands, come on. He is here. He is moving. Come on. Come on. Come on. You can stand on your feet right now. Come on.